ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம மேக்ஸ் போயிடலாம் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு மிதிவண்டியின் நிறுத்த கட்டணம் ரூபாய் ஐந்து மேலும் ஒரு இரு சக்கர வாகனத்தின் நிறுத்த கட்டணம் ரூபாய் பதினைந்து மிதிவண்டி மற்றும் இரு சக்கர வாகன நிறுத்த கட்டணங்களுக்கு இடையே உள்ள விகிதத்தை காண்க இந்த கேள்வி ஆப்ஷன் ஏ ஒன் எஸ்டி த்ரீ ஆப்ஷன் பி த்ரீ எஸ்ட் ஒன்று ஆப்ஷன் சி டூ எஸ்டி த்ரீ ஆப்ஷன் டி த்ரீ எஸ்டு டூ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஒன் எஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிற சரியான ஆன்சர் இது எப்படி நமக்கு வந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்கு ஒன்று ரூபாய் ஐந்து இன்னொன்று ரூபாய் பதினைந்து இப்போது அஞ்சு இஸ்ட்டு பதினஞ்சு அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு பை பதினஞ்சு இல்லையா இதை நம்ம அடிக்கும் பொழுது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு அப்போ ஒன் பை த்ரீ இதை ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கு நம்ம இவ்வளோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கணக்கு போய்டும் ரெண்டாவது கணக்கு அழகனின் வயது ஐம்பது மற்றும் அவரது மகனின் வயது பத்து எனில் அழகன் மற்றும் அவரது மகனின் வயதுக்கான விகிதத்தின் எளிய வடிவம் என்ன இதுதான் கேள்வி இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருடைய வி எளிய வகிந்தம் தான் நம்ம கேட்குறாங்க அப்போ அழகனுடைய வயது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பது அவனுடைய ரேஷோ அவங்க மகனின் வயது வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து இப்போ ஐம்பது ஈஸ்ட்டு பத்துக்கான எளிய விகிதம் தான் நமக்கு தேவை அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்க போகிறோம் ஐம்பது பை பத்துன்னு போட்டு இது அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ன அஞ்சு பத்து ஐம்பது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு அப்போது அஞ்சு பை ஒன்று அப்படிங்கிறத அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சரியா இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் தான் அப்போ இங்கே அஞ்சு ஈஸ்ட்டு ஒன்றுங்கிறது வந்து எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் சரியா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் மூணாவது கேள்வி குமரனிடம் ரூபாய் ஆறுநூறு உள்ளது அதனை விமலா மற்றும் யாழினிக்கு இடையில் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார் இருவரில் யாழினிக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் இதுதான் கேள்வி யாழினிக்கு மட்டும் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற கொஷின் அப்போ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாகவே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி முதல்ல இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோம் இந்த மாதிரி கணக்கு வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் பல்காக ஒரு பெரிய வேல்யூ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ரேஷியோ அதாவது விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்ததுமே டக்குன்னு இப்படி போயிருங்க ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ஈஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ அறுநூறு வேல்யூ அப்படியே இருக்குது இது யாருக்கு ரெண்டுங்கிறது வந்து விமலாக்கு வீன் போட்டுக்கிறேன் சரியா மூணுங்கிறது வந்து யாழினிக்கு ஒய் போட்டுக்கிறேன் அப்போது விமலாவுக்கு நம்ம எப்படி கணக்கு போட போகிறோம் அப்படின்னா வி இதுக்கு நேரம் வந்து ரெண்டு பை அஞ்சு ஏன்னா இந்த அஞ்சில் ரெண்டு பங்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கணக்கு அப்போ இன்ட்டு இது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆறுநூறு ஆறுநூறு வந்து முன்னாடி போட்டுக்கலாம் இல்லை பின்னாடி இந்த சைடில் போட்டுவிட்டாலும் சரி இந்த இடத்துக்கு மட்டும் அப்போ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இந்த எத்தனை சொல்கிறோம் பன்னெண்டஞ்சு அறுபதா அப்போ நூற்றி அறு இருபது அப்போ இசிக்குவல் எவ்வளோ வந்துடுது நமக்கு இரநூத்தி நாற்பது நமக்கு கிடச்சிடும் இங்கே நம்ம கேட்ட கேள்வி யாழினிக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம போட்டிருக்குது விமலாவுக்கு எவ்வளோன்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் சேம் இதே மெத்தடில் நம்ம யாழினிக்கும் போட்டுடலாம் போடுங்க ஆறுநூறு இப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஆறுநூறு யாழினுடைய அந்த ரேஷன் என்ன மூணு மூணு பை அஞ்சு வழக்கமில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பன்னெண்டஞ்சு அறுபது சைபர் அப்படி போட்டுக்கிறோம் அப்போது மூணு பன்னெண்டு எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஜீரோவாக அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆகுது ஏ ஆன்சர் சரியா ஸோ இந்த கணக்கு இவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அடுத்த கேள்வி நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாம் நாலாவது கேள்வி மூணு இஸ்ட்டு நாலு என்ற விகிதத்தில் அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கோட்டு துண்டு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டால் முதல் கோட்டு துண்டு கோட்டு துண்டுகளின் நீளங்களை காண முதல் கோட்டு துண்டோட நீளம் இது மட்டும் காண்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் வந்து பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ வந்து இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் பி வந்து முப்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் சி வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் இல்லையா ஸோ இந்த கணக்குக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம முன்னே போட்டால் அதே கணக்கு மாதிரி தான் இந்த ரேஷியோவை ஃபஸ்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோம் என்ன பண்ணிக்கணும் இன்க்ரீஸ் கூட்டிக்கிறோம் மூணு ப்ளஸ் நாலு இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ வருதுங்க ஏழு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இங்கே கொடுத்துருக்க மொத்த வேல்யூ என்ன அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் நமக்கு கொடுத்துருக்கு இப்போ கேள்வி என்ன முதல் கோட்டு துண்டு அப்போ முதல் கோட்டு துண்டுனுடைய அந்த ரேஷியோ என்னவா நமக்கு இருக்குது மூணுங்கிறது இருக்குது அப்போ டோட்டலாக இப்படி போட்டுக்கலாம் மூணு பை ஏழு இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு முடிச்சுக்கலாமா சரியா ஸோ இந்த கணக்கு வந்து நம்ம இப்போ நம்ம ரொம்ப ஷார்ட்டாக பண்ணுறோம்னா ஓர் ஏழு ஏழு ஒம்பது அறுபத்தி மூணு சரியா அப்போது ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு சிம்பிளாக முடிச்சுக்கலாம் அப்போ இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ ரைட்
அப்படின்ட்டு எவ்வளோ நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆயிரத்தி ஆறுநூறு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு பதினாறு அந்த ரெண்டு சைபரு அப்படிங்க போட்டுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு அஞ்சு எவ்வளோங்க பத்து அப்போ அந்த ரெண்டு சைபர் போடும் பொழுது தௌசண்ட் ஆயிரம் வந்துடுதா எவ்வளோதான் இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் வந்து சி ஆன்சர் அட்டைகளில் போயிடலாம் ஒரு சூடை ட்ரீ நாற்பது நிமிடங்களில் மூன்று அலகுகள் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகிறது இரண்டு மணி நேரத்தில் எத்தனை அலகுகள் மின்சாரத்தை அது பயன்படுத்தும் இரண்டு மணி அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல இரண்டு மணி அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு எத்தனை நிமிடங்கள் அங்கே கிடைக்கும் ஒரு மணிக்கு அறுபது நிமிடம் அப்படின்னா இரண்டு மணிக்கு வந்து நூற்றி இருபது நிமிடங்கள் அப்படின்றத நம்ம கணக்கு நூற்றி இருபது நிமிடங்கள் சரியா ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம நாற்பது நிமிடங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிடத்தில் இப்போ நாற்பது நிமிடங்களில் மூன்று அலகுகள் அப்படின்னா ஒரு நிமிடத்தில் எத்தனை அலகுகள் நமக்கு பயன்படுத்துகிறதா வரும் ஒரு நிமிடத்தில் இதை நம்ம போடலாம் எப்படி போட்டுக்கலாம் நாற்பதுக்கு மூணுனா ஒரு நிமிடத்துக்கு வந்து நமக்கு எவ்வளோ நம்ம கிடைக்கப்படுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கணக்கு போடும் பொழுது நூற்றி இருபதுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு டிவைட் அதாவது பெருக்கல் பண்ணிக்கலாம் நூற்றி இருபது இப்போ நம்ம ஷார்ட் அவுட் போயிடும் அவ்வளோ தூரம் வரவலை இழுக்கிறதுக்கு போல் இப்படி ஷார்ட் அவுட் கொண்டு போயிடலாம் இப்போ எவ்வளோ வருது ஒரு நாள் நாள் மூணாம் பன்னெண்டா மூணு ஒம்பது அந்த ஜீரோ இங்கே நமக்கு வந்துடுது அப்போ தொண்ணூறு அப்படிங்கிறத நம்ம தொண்ணூறு அப்படிங்கிறத விட இந்த அந்த ஜீரோ இங்கே அடிச்சிருந்தோம் இல்லையா இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோவுக்கு அங்கே போயிடுது ஸோ அந்த ஜீரோ நமக்கு வராது அப்போ ஒம்பது மட்டும் தான் நமக்கு இங்கே வரும் இல்லையா இந்த ஆன்சர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரி அப்போ ஒம்பது அலகுகள் எங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் எதில் பி ஆப்ஷன் இல்லையா ஆன்சர் இங்கே சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் உன் நண்பன் ஐந்து ஆப்பிள்களை சரியா உன் நண்பன் ஐந்து ஆப்பிள்களை ரூபாய் எழுபதுக்கும் நீ ஆறு ஆப்பிள்களை ரூபாய் தொண்ணூறுக்கும் வாங்கினால் உன் நண்பன் வாங்கிய ஆப்பிள்களில் ஒரு ஆப்பிளின் விலை எவ்வளவு இப்போ நான் வாங்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை தொண்ணூறு பைக்கு ஆறு வாங்கினேன்னா அப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் தொண்ணூறு பை ஆறு இல்லையா இப்போ இதை வந்து நான் ஷார்ட் அப் பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை ஆறு வந்து தொண்ணூறு வரும் பைக் தார் அறுபதுனா மூணு இருக்குது அப்போது ஆறு இஞ்சி முப்பது வரீங்களா அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு எவ்வளோ வந்துடுது பதினஞ்சு வந்துடுதா ஸோ பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டாகவே நம்ம முடிச்சுக்கலாம் நண்பன் வாங்கினத நம்ம ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ எவ்வளோ சொல்லலாம் எழுபதுலேருந்து இந்த அஞ்சியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் எழுபது பை அஞ்சுன்னு போட்டு அதுக்கு எவ்வளோ வரும் ஒரு பதினாலு வருமா சரி ஆனால் கேள்வி நமக்கு என்ன உன் நண்பன் வாங்கிய ஆப்பிள்களில் ஒரு ஆப்பிளின் விலை எவ்வளவு அப்படிங்கிறது கேள்வி அப்போ நம்ம இதை போட்டுக்க வேண்டியதான் என்ன எழுபது பை அஞ்சு சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பதினாலு அஞ்சு அப்போ ஆன் சார் என்ன சொல்கிறோம் ஏ ஆன்சர் புரியுதா ரைட் அடுத்து கேள்விப்பார் ஒரு நபர் பதினைந்து நிமிடங்களில் இரண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறார் இனி பத நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களில் அவர் எத்தனை கிலோமீட்டர் நடப்பார் அப்படிங்கிறத கேள்வி கேள்வி இதில் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் சேம் முன்னே நம்ம கொடுத்த மாதிரி தான் பதினைந்து நிமிடங்களில் இதை பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் இதை எடுத்துக்கலாம் பதினைந்து நிமிடங்களில் எத்தனை கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாருன்னா இன்ட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு எவ்வளவு அப்படிங்கிறது அங்கே நம்ம கணக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு மூணு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அப்போது ஆறு கிலோமீட்டர் சரியா இங்கே ஆறுங்கிறது எங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சி சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஒன்பதாவது கேள்வி ஏலிஸ்ட்டு அஞ்சானது எக்ஸிஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சி விகித சமம் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன இந்த கணக்கு வந்து நம்ம அப்படியே இது இடை இருப்புகளின் கூடுதல் கடை இருப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அசால்ட்டாக பண்ணிடலாம் இதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஏழு இஸ்ட்டு அஞ்சு சேம் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் இஸ்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு இடை உறுப்புகளின் கூடுதல் கடை உறுப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஃபார்முலாக சொல்லுவாங்க அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சொல்கிறோம் ஏழு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு ஏழு இது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு பை அஞ்சு எவ்வளோ வருதுங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஐ அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்போ ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு எக்ஸைஸ் போட்டு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ சி ஆன்சர் ஓகேயா அண்டு இன்னொரு கணக்கை நம்ம போடலாம் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரி ஒம்பது கணக்கு பாருங்கள் நான் அடுத்து உங்களுக்கு அடுத்ததில் பத்து கொஷினை நான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ